Hello, hello, hello. Hello. La clase, ¿qué tal estamos? Hello, teacher. Hello. ¿Qué tal, Ruth? Hello, Miss. Hello, Jorge. Edenil. Hello. Hi, Lorena, Glenda, Yanira. I can Hi, see teacher. Guadalupe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va su día de trabajo? Cuéntenme. Va bien, pesado. ¿Cómo lo podemos decir? Good. Tired. Estamos cansados. ¿Cómo nos Good. Se... Good. Muy bien. Esa es la actitud. ¿Cómo estamos <laughs> para la English class? I'm ready for the English class. Yes or no? <laughs> We are ready. Ready. Yes, Full ready. ready. Nos encanta tenerlos aquí en la clase y que estemos listos. Veamos. Aún nos hace falta un par de compañeros. Tenemos un minuto más. Para esperarlos. Ayer estaba viendo, eh, revisaron la plataforma. La plataforma, teníamos un listening, ¿verdad? No sé si todos pudieron escucharlo o hubo algún problema con el ejercicio. Si sí, no, teacher, sí, lo, yo lo quise escuchar, pero me dio error. Vaya. Y si no, pues Entonces, nos tomamos... Ajá, nos tomamos un tiempo, lo escuchamos acá para que podamos resolver el ejercicio y no nos quede esa parte incompleta, ¿ok? Hagámoslo, no hay problema. Gracias, Sich. Solo déjenme revisar, es... ¿Qué número? ¿Qué ejercicio es el...? Ok. Es el 1.4, ¿verdad? Solo me confirma si es este. Sí, sí es. Sí, ¿verdad? 1.4. Bien, si quieren al final, unos minutos antes de finalizar, eh, lo ponen listo o lo tienen listo ustedes ahí en su computadora o donde ustedes realicen pues el ejercicio. Le damos play y luego pues resolvemos el ejercicio para que no quede ninguna duda. ¿Estamos listos para empezar? Yes, sir, no. Let's begin right now. Vamos, clase. Aprovechemos cada minutito. Y veamos qué tenemos para ahora. For today, for today. Look, ¿recuerdan de esto? Bueno, pero empecemos con esto. Primera parte, para que no olviden siempre la información general. Tenemos acá. La sección número uno que se llama What are you going to do? Toda eh, esta sección, sección número uno, vamos a estar utilizando fechas, meses, días. ¿Para qué? Para responder esto. What are you going to do? Vamos a hablar de planes que tienen para el futuro. De eso se trata esta sección. Y hoy nos corresponde finalizar con los ordinal numbers. Ordinal numbers. This is class number two. Es la número 2 de 16. Y aquí está mi nombre. Por si no se recuerdan, Elena Argueta, teacher Elena Argueta. So, class. Para no perder la tradición, que ustedes practiquen. Esto es algo que pueden hacer siempre. Yo les voy a compartir también el tongue twister en WhatsApp para que cuando anden chequeando ahí WhatsApp o sus fotos, se lo encuentren y lo practiquen. ¿Ok? Esto nos ayuda, obviamente, a desarrollar. Eh, cuando nosotros queremos hablar un poquito más rápido, con fluency. Así que no es nada difícil. Eh, me dicen, sí o no, en el módulo anterior, ¿practicaron algunos? ¿Algunos tongue twisters o no? Yes. Yes, you yes. did. Yes, you did. Uh, ok, yeah. entonces ya sabemos de qué se tratan. Ya sabemos eh, que nos sirve para desarrollar un poco el habla. Ok, so... Este, tuvieron este tongue twister. Si se repiten, pues no hay problema, lo seguimos practicando. Pero este es eh, más que todo bien peculiar y eso es lo que eh, hacen los tongue twister, que nos permiten tener como palabras bien similares en pronunciación. Entonces ese es el reto, que nosotros podamos diferenciar la pronunciación, aunque muchas veces es bien similar, ¿ok? Bien similar o bien parecida a la pronunciación. Veamos este que tenemos ahora. Tenemos la palabra weather and weather. Weather. 
¿Saben que, cuál es la diferencia de esas dos? ¿Alguna idea? La primera que tenemos, weather and weather. Yes, ideas, clase. ¿De qué se trata? ¿De qué se tratará entonces el tongue twister de ahora? Any idea? Speaking time. Uh -huh. La primera expresión significa ya sea, ya sea. Miren, ya sea que el clima esté, que es warm. ¿Qué sería warm? Estamos hablando del clima. Estamos hablando del clima. Entonces, tenemos un clima que no cálido. está exactamente. Está cálido. No está ni helado. No está ni muy caliente. Entonces, ¿qué dice la primera expresión? Ya sea que el clima esté cálido. Y luego vamos con la segunda idea. Ya sea que el clima esté hot. Caliente. Caliente. Uh -huh. We have to put up, we have to put up with the weather. Luego tenemos esta expresión, put up. Tenemos que we have to put up. Este es, eh, le llamamos nosotros, es un verbo más una palabra. Entonces, en este caso sería como integrarnos, hospedarnos o acostumbrarnos al clima. Luego dice, ya sea que nos guste o no. Esa es más que todo la idea. A veces en español pierde un poco el significado, pero en inglés sí eh, nos da bastante significado porque eh, nos riman, riman la pronunciación de las palabras. Bien, intento yo la primera vez, luego veamos y ustedes practiquen. Y vayamos mejorando. Mañana igual. Lo tenemos eh, al inicio y agregamos otro. ¿Ok? Whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put up with the weather, whether we like it or not. Otra vez. Whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put up with the weather, whether we like it or not. Creo que la expresión más larga es We have to put up with the weather whether we like it or not. Una vez más, lo repito. Whether the weather is warm whether the weather is hot we have to put up with the weather whether we like it or not. Preguntas en pronunciación o podemos probar ya Can we try it right now, class? Yes, we can or no, teacher. Necesitamos practicar más. Una vez más. Bien, Glenda. Muy bien, no hay problema. Weather es bien parecido a la palabra clima. Weather. Solo que hay una A. Que tal vez hace la pequeña diferencia. Whether the weather is warm. Whether the weather is hot. We have to put up with the weather. Whether we like it or not. Whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put up with the weather, whether we like it or not. ¿Cómo estamos, Glenda? ¿Y ahora cómo nos sentimos? <risa> ¿Cuál es la diferencia? Si las, si las escucho ¿No? igual. Se escuchan igual. A la verdad, sí. fíjense que nosotros... Y les voy a señalar la gran diferencia. Como les decía, es esta. Es la A. Weather, we. Es como que cambia un poquito la pronunciación. Pero, más que todo nosotros, cuando utilizamos estas palabras, va a ser siempre el contexto. El contexto que ustedes van a saber diferenciar qué significa cada cosa. ¿Ok? Entonces, no nos preocupemos. Ahorita tratemos de pronunciar y tratar de juntar todas las palabras para que podamos hablar un poquito más rápido, desarrollar, ¿ok? Vamos, ¿quién puede hacerlo? Veamos quién, quién se atreve ahorita. Vamos, clase. Who can try it? Who can try it? Don't be afraid. Vamos, I have two participants. Veamos a quién tengo. I try, teacher. 
Okay, go. Jorge and Alberto. Empecemos con Jorge y luego Alberto. Vamos. Whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put with the weather, whether we like it or not. Okay, great job. Miren este también, put up, put up. Esto se convertiría en una sola palabra. Esta T y esta U, link. Los juntamos, entonces es put up, put up. Se convierte en una sola palabra, put up. Esto pasa muy seguido en inglés. Que cuando tenemos ajá, dos palabras, en este caso, una termina con consonante y la otra inicia con vocal, juntamos los sonidos y se convierte en uno. We have to put up with the weather, whether we like it or not. Ok, Jorge, can you try it again? Una vez más. Veamos cómo nos sale esta vez. Ok. Whether the weather is warm, whether the weather is hot. We have to put up with the weather, whether we like it or not. Ah, ok. Like it. Y aquí también. Like it. Hagamos esto, miren. Unamos estas dos palabras y la convertimos en uno. ¿Cómo sonaría? Like it. Podemos repetir. Like, like it. it. Like, like it. it. Uh -huh. like, like it. Like it. Entonces, like it. Like it. Like it. Otra vez, unimos sonido. ¿Ven? Like es, it. Exacto. Es interesante que vamos aprendiendo cositas nuevas del inglés. Like it. Y también unamos put up. Put up. Uh -huh. Una sola palabra. Like it. Like it. Así suena en inglés. A veces se pronuncia muy rápido y se escucha una sola. Like it. Aceptable. Bien. Alberto. It's your turn. Go. You can try. It. Okay. Uh, whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put, put up with the weather, whether we like it or not. Okay, great. Muy bien, estamos bien. Glenda, try please. Okay. Whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put up with the weather. Whether we like it or not. Okay, great job. Gabriela, can you try? Yes, it's you. Okay. Um, whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put up with the weather, whether we like it or not. Great job. Uh, let me see. Ruth. And then Lorena, go. Okay. Whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have a pit up with the weather, whether we like it or not. Great job. Lorena, go. Okay. Whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put up with the weather, whether we like it or not. Whether we like it or not. Excellent. Who can do it faster? ¿Quién se atreve a decirlo más rápido? Lupita, I know you can do it. <laughs> <laughs> Go, Lupita. Whether the weather is warm, whether the weather is hot, uh, we have put up with the weather, whether we like it or not. ¿Escucharon eso? ¡Guau! ¡Wow! ¿Quién lo puede hacer más rápido de Lupita? ¡Bravo! El Nimsog, I know you can do it. Claps. Pongamos nuestros aplausos virtuales. Claps. Excellent. Go. Ed Nilsson. Ah, con G. Ok. <risa> <risa> whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have put up with the weather, whether we like it or not. Wow, wow, escucharon eso. Ivania dice claps, muy bien. Eden Nilsson, veamos, rete a alguien. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacerlo de sus compañeros? Retemos a alguien. Hey, Ivania. Oh, ok, Ivania, atrás. por haber aplaudido, dice, ok, no, oh, Ivania. Ya no le aplaudo. <risa> whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put up with the weather. 
whether we like it or not. Oh, ¿qué opinamos, Edenilson? ¿Cómo lo hizo? Éxito. Éxito. You did a great job, Ivania. Ivania, choose one of your classmates. Elige a uno de tus compañeros, Ivania. Yanira. Yanira. Are you ready, Yanira? Ya sabía, Ivania. <laughs> Go. Whether the weather is warm, whether the weather is hot, we have to put up with the weather, whether we like it or not. Oh, that was cool. Ivania, ¿qué pensamos de eso? ¿Cómo lo hizo? Excellent. Excellent job. Thank exactly. you, Ivania. Exactly. Put up, aguantar el clima. Put up, aguantar el clima. Eso dicen. Bien, Yanira, ¿quién sigue? Who's next? ¿Quién nos falta? Veamos, Yanira. Mm, eh, Rita. Rita, Rita, estuvo ayer en la clase, Rita. Yes. Thank you, Yanira. Yes. <laughs> <laughs> okay, I tried. Sorry. You can whether try. Whether the weather is warm, whether the weather is hot, whether hot put up with the weather, whether we like it or not. Whether we like it or not. Esa pronunciación me encantó al final, like it. Sonó muy, muy americana. Bien, Rita, great job. Rita, veamos quién sigue. Ok, aclaración, uh, aclaración. No es que les digo quién sigue, me estoy vengando, quién sigue. No, no, es hacerlo uh, participar a los compañeros, no que lo tomemos uh, como, ay, qué uh, Rita, veamos quién sigue. Who's next? Uh, Ellen Nilsson. Go ahead. Ellen Nilsson, go. No vino. Sí, pero no. Sí, pero. Sí, sí pero, pero no. Sí. Pero, ok, no, no lo puedo ver. Ok, okay eh, another one. Whether the weather is oh. warm, whether the weather is hot, we have to get up with the weather, whether we like it or not. Wow, great job. Ok, Eren Nilsson, who's next? ¿Quién sigue? Um, permítame. Eh, Lore. Lore. Ya lo dije. Ya lo ah, Josué. Ok. Ok. Eh, whether the weather is warm, whether the weather is hot, eh, whether eh, we have to wrap with the weather, whether we like it or not. Or not, ok. Who is missing? ¿Quién falta? Y estoy viendo unos que dicen, no, que no me mencione. Who is missing, Josué? Um... Um, ok, les dejo ver falta, a todos. ¿Quién Veamos. falta? ¿Quién falta? Ahí sí podemos ver a todos. Okay. Okay. Pasamos a todos, teacher. Are you sure? Todos participamos. Yes. yes. Let me see, ¿cuántos estudiantes tengo? Oh, es que solo tengo a tres. Es que faltan tres. Ajá, faltan tres eso personas. Es, me faltan tres, entonces yo estaba haciendo cuentas con 16. So, fíjense que tiene algo de realidad este, este tongue twister. Aunque nos guste el clima o no, tenemos que adaptarnos, adaptarnos al clima. So, how's the weather? Déjenme preguntarles, ¿cómo está el clima? How's the weather today? Is it hot today? ¿Cómo está el clima? Hmm? Tell me about the weather. It's a hot. It's hot, but right? In the office, it's, uh -huh. <laughs> it's cold. It's cold. cold. Hace frío, ¿no? Qué bien. Aquí, it's very hot. I'm very hot here. Pero en la mañana, si se fijaron, estaba, ¿cómo estaba el clima? Estaba un poco nublado, ¿verdad? So, Miren, esta es una pregunta que casi siempre hacen Estados Unidos o gente, o para sacar conversación, how's the weather? Lo primero que les preguntarían, how are you today? How's the weather? Ok, so, siempre tratemos de preguntar por el clima. So, the topic for today, yesterday we were practicing ordinal numbers. Class, did you practice the pronunciation of ordinal numbers? ¿Tuvimos tiempo de practicar los ordinal numbers? Yes or no? 
Sí, no, ¿cómo estamos con los ordinal numbers? ¿O le gustaría escuchar una vez más la pronunciación? Sí, ¿verdad? Vale. Yes. Luego de eso, after the pronunciation, vamos a hablar de three special days. Desde ya les digo, identifiquemos special dates. ¿Qué días especiales podemos ver in the pictures? Special days. Yes. Happy New Year. Happy New Happy Year. Valentine's. Valentine's Day. And. Happy Mother. <laughs> Is yeah. it Mother Day? <laughs> no. Eh, El de la Cruz. El día de la Cruz. Yes. El día de la. Crucita. De la Cruz. El día de, de la mamá. No, 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 no. No, no de la Cruz para la mamá. No, claro. De que el día de la cruz, les puse uno que no reconozcamos, piensen bien qué fechas celebramos esas tres eh, fechas especiales en El Salvador why porque mañana vamos a hablar de United States no fechas del Salvador so, mm. let's listen to the pronunciation ah, el 4 de julio, el día del pavo uh -huh, exactly en El día Salvador en El Salvador celebramos casi todo, verdad ¿No? Hasta el día de las pupusas. Hmm, ¿Cuándo es? I don't remember. To be honest, I don't remember. Pero hasta eso celebramos. El día de las pupusas. Okay, so here I have the video. Let's listen to the correct pronunciation. So here we go. No olvidemos que en la plataforma podemos escucharlo a cualquier hora y todas las veces que queramos. Eso es. Genial, tenemos tiempo en la noche, un ratito, no recuerdo cómo se pronuncia, voy a la plataforma y escucho. Okay. First, second, third, fourth, fourth, fifth, si se escucha, sixth, great, Bien. seventh, eighth, ninth, tenth. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Now let's learn how to talk about your birthday. The question is, when is your birthday? My birthday is on April 5th. To express birthdays or to express any particular date, we can follow this next formula. That's special day plus the verb to be plus the preposition on plus month plus the date. Let's put that formula into practice. My birthday is on April 5th. The special day is my birthday. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month April. Uh, finally, we include the date 5th. Okay, okay. So, first, second, third. Primero, segundo, tercero. First, second, and third. Les estaba explicando ayer de que para no confundir o no mezclar los números cardinales con los ordinales, a veces cambia un poquito la escritura. Okay, first. Como digo, uno, one. Pero como lo convierto a ordinal, First, second, 
third. Luego de eso, la pronunciación es bien similar, solo que la TH, ese sonido, tiene que ser bien marcado para que sepamos distinguir que es un número ordinal, de TH sound, el sonido de la TH que nosotros no tenemos en español. Es por eso que tenemos que pronunciarlo, de TH sound, con el 1, 2, 3, como la pronunciación y la escritura es otra, si se sabe diferenciar. First, second, and third. Pero en adelante, por ejemplo, el cuatro, miren. Eh, pongamos ejemplo el cinco. Fifth, que cambia totalmente. Fifth. El th, th sound. Fifth. Tiene que sonar, que no les dé pena, que suena raro. No, al final se van a acostumbrar a escucharse incluso así ustedes. Sixth. Miren, six es diferente a sixth. Ok, pueden pronunciar seis. Can you pronounce six in English, please? Este. Vamos, este es six. Six. Y ahora es este. six. Sixth. Oh, six. muy bien. Sí, puede escucharlo. Sixth. Vamos, sixth. Six. Six. Ok. Six. Eso tiene que sonar bien, bien marcado. Si no, yo escucho lo mismo. Veamos el número 10. Practiquemos. Ten en. Go. Pronunciation. Ten. 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 Excelente. Si no lo marcamos. Ok. Tell me about now. Miss, uh, Miss puede escribir. Um, recuerdo que antes nos escribían más o menos cómo sonaba la pronunciación. Así como para tener una, una idea más clara. Porque noto que tiene que marcarse como la. Ma, bueno, combinada las dos letras, vea. Uh -huh. Como. Más la T, no sé. No, no logro hacerlo correctamente. Ok, no hay problema, no hay problema. Déjenme buscar la imagen de ayer. Fíjense que en este caso, eh, como les decía, solo es más que todo la TH, la TH, pero la que más suena es la, la T. La T. Sí. Hagamos este, este sonido. ¿Cómo suena la T en inglés? Clase? ¿Sí me puedo escuchar, Rita? Sí, ¿verdad? Tal vez porque tiene... Sí, audio. sí, sí. sí. Entonces, el 1, 2, 3, les dije que tienen una pronunciación bien particular. First, second, and third. Que los demás serían one, two, three. Ahí no hay confusión. Ajá. Cuando empezamos ya a agregarle el sonido de la TH, que es del 4... En adelante, ahí sí, ¿ok? Toma más fuerza la letra T. First, Fort. second, third, estamos bien. Fourth, fifth, Fort. fifth. Muy bien, Rita, se escucha, se escucha bien marcado. Sixth, sixth. seventh, eight, eight, ninth, tenth, eleventh, 12, uh -huh. 13, y ahí cómo sigue, cómo seguimos con el 13, 14 en adelante. Uh -huh. No hay problema que nos detengamos en esto, porque recuerden, esas son eh, el contenido que vamos a estar usando eh, para esta primera sección. Vaya, miren, aquí está. Eleventh, twelfth, es como que estuviéramos pronunciando los números los cardinales, los normales, solo que le agregamos ese sonido de TH. Con respecto a la escritura, sí ya cambia el 12, pero la pronunciación es bien similar. Twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, y así, ¿ok? 
en el caso del de 21, no decimos 21, ahí sí ya nos cambia y utilizamos el correspondiente número ordinal. 21st. 22nd. Teacher. Dígame. De, y de, el 21, el 22, 23, uh -huh. igual hasta el 91, 92, 93, va a ser first, second y third. Es correcto. Dos. Solo el 11, el 12, el 13, no. Sí, es correcto. Cuando ya pasamos del 20 en adelante, si decimos 21, 22, 23, 31, 32, 33. ¿Y si fuera 111, sería TH o sería? Ahí sería, sí. ponemos el 100, 100 y luego pronunciamos el que sigue como 11th. Ah, ok. Ok, es como que digamos, digamos 320, decimos primero 300 y luego decimos el siguiente número, pero ya en ordinal, ok. No importa okay. la cantidad, es como que vayamos dividiendo en dos partes. Miren aquí decimos 20 y luego decimos primero. Algo así sería la traducción, pero en inglés es 21st, 20 y decimos el que sigue, segundo. Lo mismo si fuera, digamos, 82. Decimos 80 y luego second. ¿Ok? Y así. ¿Por qué estamos practicando hasta el 31? Porque estamos viendo fechas. Fechas. Entonces, lo más usual es 31. Por ejemplo, ahora, ¿qué fecha es ahora? Estamos en el... Very... First. Very first. 31st, 31 de marzo. March 31st, el 31 de marzo. Y en inglés para las fechas usamos ordinal numbers. Ordinal numbers. So, hablando de fechas, Happy New Year's. When do we celebrate New Year in El Salvador? Denme una fecha. ¿Cuándo celebramos New Year in El Salvador? December. Bien, bien. December. December. Uh -huh. uh -huh. December. 31st. 31st. ¿De dónde proviene entonces esa ST que le ponemos al número? 31st. The first. Uh -huh. The first. 30. No lo tocamos, sino que first. Pongámoslo with a different color here. First. Solo tomamos la terminación de el número. First. First. Entonces la fecha siempre lleva esa terminación. Okay? First. Second. Ok. December 31st. Otra cosa. Always. Fechas, en este caso. Meses y días del año siempre en inglés se escriben con mayúscula inicial. Ok. December. December. Hacemos esto en español. Escribimos nosotros los meses y los años con mayúscula inicial o no. No, ¿verdad? Pero en inglés sí se hace. Otro detalle. Ok, December 31st. When do we celebrate Valentine's Day in El Salvador? Tell me. When do we celebrate Valentine's Day? When is it? February 14th. February. Excellent pronunciation. February. ¿Qué agrego al final del 14? ¿Qué letras tengo que agregar? TH. TH. Very good. February 14th. So, how do you spell 14? ¿Cómo le traemos 14? F. O, o, U, U, uh -huh. R, 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 R,
Sí. 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 Ay. Todo lo practicamos, todo lo que hemos aprendido se practica. Pongamos TH with a different color. TH. Uh -huh. February for things. There we have it. And we have another one. El día de la cruz. How do you say el día de la cruz in English? Years de, en May, May. Mayo o May. May, ajá, great pronunciation. Cheers. May. Cheers. May, Cheers. Cheers, May. Cheers. May. Miren, third. Ah, tengo una RD al final. RD. Escribamos. ¿Cómo ponemos third in English? Quiero escucharlos. T. T. H. H. I. I. R. 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 D. Very good. D. R. D. Third. Por eso terminamos nuestro número tres con R. D. Third. So let's practice. Speaking practice right now. Here we go. Yo les pregunto, ustedes responden. When do we celebrate? Cuando nosotros celebramos. When do we celebrate New Year in El Salvador? December. December. Uh -huh. December what? 31st. Uh -huh. First. December 31st. Ok, agregamosle algo. Ustedes me dicen. En diciembre, on December 31st. Quedó muy unido. On December, decimos en diciembre, o sea, on December 31st. Otra vez, when do we celebrate New Year in El Salvador? On December 31st. When do we celebrate Valentine's Day in El Salvador? February 14th. Very good. When do we celebrate the Cross Day in El Salvador? May 3rd. Oh, May 3rd. Very good. On May 3rd. Let me ask you, ¿para qué podrían ustedes utilizar en su trabajo esto de las fechas? ¿Para qué nos serviría? ¿Para dar qué tipo de información? Veamos, ¿qué les podrían preguntar y ustedes responder en inglés? Yes. When to arrive this shipment? Uh -huh. when, uh -huh. when is going to arrive the shipment? Damos una fecha específica, ¿verdad? No damos un mes, damos una fecha específica. So, in English, when we are going to give an specific day, vamos a utilizar on, on, ¿ok? Otra pregunta muy importante que les podrían hacer es esta. When is your birthday? When is your birthday? Tal vez les quieran hacer una sorpresa ahí. Se les preguntan, hey, when is your birthday? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? When is your birthday class? When is your birthday? My My birthday. On December. <laughs> ah, uh -huh. birthday is on uh, November. Very good. First. On oh, November. No, fifth. Ah, oh, muy bien. bien. Fifth. On November fifth. On November fifth. Fifth. Okay. So, si se fijan, cuando somos específicos, on November. Pero ¿qué si me dice? No, es en noviembre y no estoy dando fecha en específico. Ah, in. General idea. In November. Oh, pero quiero ser específico. On November 5th. ¿Sí está clara la diferencia? 
¿ok? Mm. No vamos a decir in November 5th, no. Solo cuando somos específicos utilizamos on, on November 5th. So speaking practice, ahorita ustedes saben la respuesta. When is your birthday? Todos saben esa respuesta. Vamos, practice, practiquemos ahorita. When is your birthday? Root. My birthday is December. Uh, this is my... Nineteenth. Nineteenth. Uh -huh. But Ruth, no December olvidemos de on, on. Seamos específicos. Uh, uh, on, on December. Nineteenth. Okay, great. Lorena. When is your birthday? Uh, my birthday is on November 11th. November 11th. Very good. Glenda. My birthday on May 2nd. May 2nd. Janira. When is your birthday, Janira? Your microphone, please. Sorry, teacher. Don't worry. <laughs> My birthday is on November 5th. November 5th, <laughs> great. Don't worry. Jorge, <laughs> how about you, Jorge? Don't worry, Janira. When is your birthday, Jorge? I'll bet my birthday is on February uh, 16. Very good pronunciation. Ed Nilsson. On December 18th. Very good. On December 18th. Gabriela. Uh, my birthday is on December 22nd. December 22nd. Wow, yes. varios cumplen en diciembre. Ivania, how about you? My birthday is on June 14th. June 14th. Excellent pronunciation, Ivania. June 14th. Ellen Nilsson. When is your birthday? My birthday is uh, on... Uh, uh, December 31. Class. 31. 31. How do we say ordinal 31? ¿Cómo lo convertimos a ordinal 31? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? 31st. 31st. Muy bien. 31. No, decimos 31st. Muy bien. So, Ellen Nilsson, one more time. When is your birthday? Teacher, perdón. <laughs> <laughs> El 30 de diciembre. <laughs> ok. Ah. <laughs> ok. Y yo le dije, esa Me respuesta siento. ustedes la saben. Ok. <laughs> Come on, Ellen Nilsson. Olvidamos hacer el cumpleaños. No, no, no. Relax. Necesita vacación, ¿verdad? Esa es clara señal que yes. necesita vacación. Es el 30. Ok, so repeat, please. When is your birthday? Yeah. My birthday is... Um, on? On December... Um, 20. ¿Cómo decimos 30? Ayudémosle, don't worry. Yes, con 30. No, dejen poner la plata. Yes. Yes. Ahí está. Period. Period. Yes. Period. Great job. Great job. Excellent. Alberto, ¿y tú? Uh, my birthday is on 25. Uh, no, March 25. Ajá, uh -huh, March 25. Five, let me check. 20, no, one more time. 25th. 20, 20, ah, 5th. I say 
So one more time, Excuse repeat, me. please. Uh, my Friday. birthday is March 25th. Excellent pronunciation. Great job, Rita. And you? My birthday is on May 28th. Great. And you, Lupita, what is your birthday? My birthday is on June 24th. Wow, 24th. And Josue, when is your birthday? My birthday is on November 19th. 19th. Very good. So, is it clear? Está clara esta parte. ¿Cómo decimos fechas específicas? Sí. Yes, class. So, mañana vamos a practicar más con otras fechas, ¿ok? So, don't forget this. Siempre es parte de la clase. So, special days. So, if you don't want to forget, si se fijan, tenemos una fórmula. Special day. Bear to be. Preposition on month and day. When is your birthday? Decimos special day. Sería my birthday. Wait, let me make it smaller. Está muy grande esto. Make it smaller. Sigamos la fórmula. My birthday. Que esa es la special day. La fecha especial. My birthday. Verbo to be. Is. Que le sigue. On. Mes. July. And then. La fecha específica. This is for pay. my birthday. Okay. My birthday is on July. 18. Quedaría algo así. Miren. Verbo to be. Por acá. Luego tenemos on. And then the exactly date. Fecha específica. Like this one. So, I need you to practice. Practice with your family. ¿Ok? ¿Cuándo es el cumpleaños de su familia? Vamos, practiquemos mientras ustedes se acuerden durante el día o en la noche. Speaking, ustedes mismos, ¿ok? Ok, my wife birthday is on. My baby birthday is on. Or you can practice some other special dates. For example, my anniversary is on. Practice, ¿ok? Practice saying dates. Siempre tenemos que practicar las fechas. Es algo que vamos a utilizar muy frecuentemente. Muy frecuentemente. Ok, so, look, what else are we going to cover today? We are going to talk about plans for the future. Do you have plans for vacation? ¿Quién tiene ya planes para las vacaciones? Do you have plans? Yes or no? Nadie tiene planes todavía, ¿no? ¿Verdad? Ni yo. Yo no tengo planes. Tengo mucho trabajo y no sé si voy a alcanzar. So, or maybe not for vacation, for your birthday. Veamos el último video y la siguiente explicación. Here we go. Examples are contracted. Here we go. Hi, everyone. In this class, you learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy Birthday! Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous! When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. 
No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing Happy Birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next, we have the verb to be, am. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Okay, let's have just this exercise and let's go back to the conversation. Let's talk about the conversations. Identificaron de qué están hablando en la conversación? Yes, no. Veamos a dónde está. It's right here. Look at the conversation, okay? Let's here get started go. by listening to a conversation. Take a look at the title. ¿Cuál es el tema de la conversación? What is the topic? What are they talking about? ¿Cómo se llama la conversación? Happy Feliz birthday. cumpleaños. Yes. Happy birthday. Happy birthday. And we have Angie and Philip. Angie and Philip. ¿De qué está hablando Angie and Philip? ¿De qué están hablando? Uh -huh. Veamos. Miren, Angie empieza, dice... Are you going to do anything exciting this weekend? Exciting. Vas a hacer algo emocionante esta, este fin de semana. Are you going to? Are you going to? Vas a hacer algo emocionante este fin de semana. ¿Qué le responde Philip? Veamos acá. Well... I'm going to celebrate my birthday. ¿Qué va a ser Philip class? ¿Qué va a ser? Celebrar su cumpleaños. Uh -huh. Pero miren, ¿está emocionado mm. o no? No, right? Miren su uh. cara. Just look at his face. Miren, así como, ah, uh, yes. I'm going to celebrate Title, my birthday. Happy birthday. Escuchemos esta parte. Let's listen and practice. Happy birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Okay, I'm going to celebrate my birthday. And then she says, fabulous. Wow, miren esta expresión es eh, positiva, negativa, ¿cómo la siento? Fabulous. Fabuloso. Yes. When is your birthday exactly? When is your birthday exactly? Hi, le dice, it's August 9th, Sunday. Ah, but quite interesting. Si se fijan, acá no está usando on, pero si está siendo específico, sí tendría que usarse. It's August 9th, Sunday. Ok, le está dando incluso el día, August 9th, Sunday. So what are your plans? ¿Cuáles son tus planes? Miren, so what are your plans? Le pregunta Angie. Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué va a hacer Philip con su amiga Kayla? Kayla, ¿qué va a hacer? Is going to. Is going to take me out for dinner. Lo va a llevar a cenar, ¿ok? Is she going to order a cake? Otra vez tenemos going to. Va a ordenar un pastel. Yeah. 
And the waiters. ¿Se acuerdan de ese vocabulario? Waiter, waiter. Cuando vimos jobs o cuando vieron ustedes jobs and occupations. ¿Qué es un waiter? Waiter. Mesero. Mesero. Uh -huh. mesero. Waiter and waitress. Fabulous. Uh -huh. Meseras, waitress. Okay. So, and probably, yeah, the waiters are going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Por ejemplo, si han ido ustedes a la pizza hat y alguno dice, ah, está cumpliendo años, ¿qué hacen los meseros? ¿Qué hacen los Ajá, they sing happy birthday. So, han ido a, tuve también la experiencia de ir a, bueno, fiesta mexicana, un restaurante mexicano. Y si les cantan el happy birthday, ¿Han ido alguna vez o no saben la experiencia? ¿Qué hacen ahí? What do they do? ¿No? Fiesta mexicana. Ajá. ¿Qué a hacen? Mordida. O les dan un tequila. Wow, yo, wow. No, 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 no me canten feliz cumpleaños. Así como no. Interesting. Different ways to sing you happy birthday. But in this case, Philip, ¿cómo se siente? Porque le van a cantar el cumpleaños. ¿Mm? Apenado. Embarrassing. It's so embarrassing. Qué oso, qué pena. Qué oso, qué pena. So, do you like it? ¿Le gusta que les canten o no? Yes or no? No, right? Yes. yes. Okay. Yes, this is very good. So, veamos. Tengamos two volunteers, dos voluntarios para leer y practicar esta conversación. Mañana vamos a tener otros cuantos, ¿ok? okay. Go, two volunteers now. Me, teacher. Go, and choose a and. girl. Elige a una chica para que seamos Angie and Philip. Yanira. Go, Yanira. Uh -huh. You can do it. Go. Uh -huh. uh, are you going to do anything exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Plans? Well, my friend Carla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. It's so embarrassing. Very cool. Very good. Great pronunciation. We still have time for two more. Aún me quedan dos más. Okay. Volunteers. Girls and boys, go. Two more. Don't be afraid to practice. Practicando es como perdemos el miedo. Go. ¿Quién levantó la mano? No, but come on, class. Me, teacher. Go. And Gabby, choose a volunteer. Mm. Or big team. <laughs> or hey, or antes. Okay, go. <laughs> Jorge or antes. Okay, so okay. Okay. You start. okay. Gabby, you start. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous. Uh, when is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waitress are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. It's so embarrassing. Great pronunciation. Excellent job. So, they are talking about plans. Si se fijan, están hablando de planes. What are you going to do? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? I am going to. She is going to. Planes para futuro. En este caso sería tal vez un futuro bien cercano. Going to. Por ejemplo, si yo les pregunto, what are you going to do tonight? ¿Qué van a hacer ahora en la noche? What are you going to do tonight? 
I am going to. Y así responderíamos, ¿ok? I am going to have dinner. Or I am going to eat pupusas. I am going to watch a movie. Planes que tengamos, ¿ok? Mañana piensen bien los planes que vamos a tener para vacaciones. Porque vamos a estar hablando un poco. Y vamos a tener una presentación. Una short presentation for tomorrow. Vamos a entrevistar a uno de sus compañeros. Y vamos a hablar de los planes que ellos tienen, ¿ok? Esa va a ser para mañana. Be ready, class. No falten mañana. Vamos a hablar de nuestros planes y de los planes de alguno de sus compañeros, ¿ok? Speaking time. Siempre vamos a tratar de, por lo menos, la última clase o las últimas dos clases, hacerlos hablar, ¿ok? Speaking time, ¿ok? Hoy practicamos lectura, pronunciation, and writing, ¿ok? So, ¿qué aprendimos ahora? Veamos, un minuto nos queda. ¿Qué aprendimos? Let me see. Yes. Special date. Special date. ¿Cómo decimos una fecha en específico en inglés? How do we say an specific date? In or on? What preposition do we use? In or on? Use on. We use on. on. Excellent, Janina. Excellent. On. Okay. On, on. Los meses y los días en inglés, ¿cómo se escribe? Con inicial mayúscula. ¿okay? Mayúscula. Mayúscula. En español no hacemos eso, en inglés sí. So, recuerden todos esos detallitos. Practiquemos las fechas de cumpleaños o fechas especiales en su familia. Esa es la tarea para hoy y nos vemos cuando. Tomorrow. 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 Yes, tomorrow is Friday, but the last. Class is going to be tomorrow, so? On Monday. Tomorrow. So. <laughs> Now, correct. Tomorrow. tomorrow. Si Jorge no se me conecta, me lo van a, le van a recordar, ¿ok? No, tomorrow, Jorge. Sorry, teacher. <laughs> no, don't worry. No, este, en esta ocasión sí nos tocó viernes, pero no se preocupen, ¿ok? Créanme que va a ser bien productivo mañana. Speaking, quiero escucharlos hablando ahí. So, clase. Espero que tengan una tarde muy productiva y un excelente mm -hmm. rest of the day, ¿ok? See you tomorrow. Bye-bye, class. It was a pleasure. Bye, bye. Bye, bye. 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 bye.